హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు మన మీడియా ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఇదే ఆ బిగ్ బాస్ ఆఫర్ని సరిగా వాడుకున్నావా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ని నామినేట్ చేయడం నామినేషన్ పాయింట్ ఉన్న శ్రీహాన్ని పాయింట్ లేకపోయినా శ్రీహాన్ని నామినేట్ చేయడం అది ఎక్కడో ముందు నుంచే శ్రీహాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని వెళ్ళింది వినాయ అదే ఒక టాక్ అయితే బయట ఉన్నది దాన్ని ఒప్పుకుంటావు అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు నేను శ్రీహాన్తో మంచిగా ఎందుకు మాట్లాడతా ఇంట్లో హౌస్లో గొడవలు అంటే వినాయ గొడవ పడాలంటే వినాయ అని ఒక ఒక పేరు ఉండిపోయింది వినాయ అంటే ఏంటి ఎందుకు అన్ని గొడవలు ఎందుకు ఏంటి అందరు నన్నే టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు నాకు నోటి దోల వినాయ నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ అని చెప్పి అరిచాను అరవడమా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ నేను విన్నర్ అవ్వాలంటే ఎంత చెయ్యాలో ఎంత ఆడాలో అంత గట్టిగా ఆడాలి అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాలో బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను అలా చెప్పుకున్నా అలా చెప్పుకుని వినాయ చంటి బయటకు వెళ్ళినట్టు అయితే నా నీ బదులు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకు అన్నది అంటే ఎమోషనల్ కోసం ఒక గేమ్ని నీ విన్నర్ అనే నీ థాట్ని అదొక నీ దీన్ని నీ డ్రీమ్ని అన్నీ వదిలేసి ఒకరి కోసం వెళ్ళిపోతున్నాను అంటావు ఆ టైంలో అలా జరిగింది కానీ వెళ్ళలేదు కదా నేను చెప్పిన అంటే పంపించేస్తారా అండి బిగ్ బాస్ అంత గొడవలు పడేదాను ఎప్పుడైతే శ్రీహాంతో గొడవ అయిందో మళ్ళీ వెళ్ళి కలవడం స్టార్ట్ చేసావు ఎందుకు కావాలని ఎందుకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ నియర్లీ నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఒకటే ఇంట్లో నైంటీ డేస్ ఉన్న తర్వాత కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఇంకేం చేస్తాం అప్పుడు కూడా కలవకూడదా ఈ బుద్ధి స్టార్టింగ్ ఏమైంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నీకు ఏదో పోట్రో చేయాలి ఏదో పోట్రో చేయాలని నేనైతే చేయలేదు అబ్బా మిగతా వాళ్ళు చేశారు చేయలేదు చేశారు కొంతమంది బట్ నేనైతే అన్ని సార్లు చేయలేదు మరి అంత ఫీలింగ్స్ ఉన్నదనివి రేవంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి సూర్య ఫేక్ అని ఎందుకు మాట్లాడు ఆర్జీవీతో ఒక డాన్స్ ఒక వీడియో వైరల్ అయితుంది కదా అది నీకు నువ్వే కావాలని చేసుకున్నావు అనేది ఒక టాక్ ఉండాలి అందుకే హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు మన మీడియా ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఎవరని అనుకుంటున్నారా వినాయ బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్లో ఒక మగవాళ్ళకి పోటీగా ఆడి లేడీ టైగర్ అనే ట్యాగ్ బయట ఇలా చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనమాట కానీ అండ్ ఇంకోటి ట్విట్టర్లో కూడా ఈ ఆ మధ్యకాలంలో ఎలిమినేషన్ అయినప్పుడు ట్రెండ్ కూడా అయ్యింది ఫేక్ ఎలిమినేషన్ అని చెప్పి అంత ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ని సంపాదించుకున్న అయినా ఈరోజు మనతో ఉంది తనతో మాట్లాడి మన బిగ్ బాస్లో కొన్ని మనకి క్లారిటీ లేని విషయాలని తన మాటల్లో తెలుసుకుందాం హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నావు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను బాగాలేదా బాగానే ఉన్నారు వినాయా ఆఫర్ సీజన్ సిక్స్ ఆఫర్ ఎలా ఎలా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు సీజన్ సిక్స్ ఆఫర్ వచ్చి నాకు తెలిసిన ఒకరి ద్వారా నాకు కాల్ వచ్చింది ఇలా బిగ్ బాస్ కడుగుతున్నారని చెప్పి సరే వాళ్ళు సరే వాళ్ళతో మాట్లాడే ఛానల్ వాళ్ళతో తర్వాత వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇంటర్వ్యూ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అయింది దాని తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యా అనమాట అందరికీ త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది ఓకే అదే ఆ బిగ్ బాస్ ఆఫర్ని సరిగా వాడుకున్నావా అంటే యూటిలైజ్ దాన్ని మంచిగా వాడుకున్నాను అని అనుకుంటున్నావా దీన్ని వాడుకోవడం అంటారా అంటే ఆఫర్ని వెళ్ళాక హౌస్ నా డ్రీమ్ అది దాన్ని వాడుకునే కాదు అది నాకు డ్రీమ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళాను వాడుకోవడం అంటే బిగ్ బాస్ ని వాడుకోవడం కాదు నాన్న నేను బిగ్ బాస్ అని చెప్పట్లేదు నేను ఈ ఆఫర్ ని వాడుకోవడం అంటే నాకు అది డ్రీమ్ అది కావాలి కావాలి అని వెళ్ళా నేను దాన్ని వాడుకోలేదు ఇష్టపడి వెళ్ళాను కష్టమైనా ఉన్నాను అదే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నావా చేసుకున్నా అని అనుకుంటున్నావా అంటే మంచిగా ఉండి బయట జనాలు పాజిటివ్గా అలా యూటిలైజ్ చేసానని అనుకుంటున్నావా అని నా క్వశ్చన్ చాలా బాగా చాలా బాగా అప్పుడు వినాయకి బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక వినాయకి తేడాలు ఏంటి నథింగ్ ఏం లేదు అప్పుడు వినాయకి ఓ బిగ్ బాస్ వెళ్ళక ముందు వినాయకి ఇప్పుడు వినాయక ముందు వినాయ అంటే ఎవరికి తెలీదు చాలా కొంచెం నెగిటివ్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు బయట బయటకు వచ్చాక బిగ్ బాస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ నాకు చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది ఆడియన్స్ అందరికీ నా పేరేంటో తెలుసు నేనంటే ఎవరో తెలుసు సో బిగ్ బాస్ నాకు 
ఒక ప్లాట్ఫామ్ అందరినీ అంటే ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ చేయడానికి చాలా మందికి తెలిసి వచ్చింది నా పేరు అంటే ఏంటో అది నీ కళ కదా నీ పేరు అంటే జనాలు అందరు తెలియని నేను ఫేమస్ అవ్వాలి నేను వైరల్ అవ్వాలి అనేది నీకు ఒక కళ నెరవేరిపోయిందా అయింది హ్యాపీగా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి ఇది ఒక ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ దీని నుంచి దీని నుంచి పైకి ఎదగాలి ఇప్పటికే మాకు ఎక్కువైపోయింది నాకు అవ్వలేదు నాకు చాలలేదు ఇంకా ఇంకా ఏనయ్యా చూపిస్తుంది మేము అయిపోతే చచ్చిపోతాం ఇది స్టార్టింగ్ మాత్రమే ఇంకా చాలా ఉంది బిగ్ బాస్ వెళ్ళక ముందు ఇనయ ఒక ఆర్జీవి గర్ల్ అని లేకపోతే ఎక్స్పోజింగ్ అంటే ఒక ఒక బ్యాడ్ ఆ నేమ్ లాంటిది ఉండిపోయేది అనమాట ఒక ఆర్జీవి గర్ల్ కానీ ఎక్స్పోజింగ్ చేసేది ఈమె ఏంటి బిగ్ బాస్ వెళ్ళను ఆ మాటలన్నీ ఎలా తీసుకున్నావు ఇనయ నేను అసలు కేర్ చేయను కదా అసలు కేర్ చేయవా మాటలు అవన్నీ పట్టించుకోవా నాకు నాకు నాలా ఉండడం నాకు ఇష్టం వేరే వాళ్ళు చెప్తుంటే పట్టించుకో నేను వినయ బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళగానే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ని నామినేట్ చేయడం శ్రీహాన్ని ప్రతిసారి శ్రీహాన్ అంటే నామినేషన్ పాయింట్ ఉన్న శ్రీహాన్ని పాయింట్ లేకపోయినా శ్రీహాన్ని నామినేట్ చేయడం అది ఎక్కడో ముందు నుంచే శ్రీహాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని వెళ్ళింది వినయ అరే ఒక టాక్ అయితే బయట ఉన్నది దాన్ని ఒప్పుకుంటావా అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు నేను శ్రీహాన్ తో మంచిగా ఎందుకు మాట్లాడతా ఫస్ట్ వన్ వీక్ మేము చాలా బాగున్నాం కూర్చొని మాట్లాడుకున్న మంచి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ వైపు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు తను ఏదో అన్నాడు తను వచ్చి నాకు వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ ఏదో ఇచ్చాడు తను స్టార్ట్ చేశాడు నాకు కోపం వచ్చింది ఇంత ముందు ఇంత మంచిగా ఉన్న అతను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మంచిగా ఉన్న అతను ఒక్కసారిగా ఎందుకు ఇలా ఫ్లిప్ అయ్యి ఇలా మాట్లాడాడు ఇలా వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ ఇచ్చాడు నాకు నచ్చలేదు దాని తర్వాత అప్పుడు మా ఇద్దరికి ఒక చిన్న ఒక గొడవ స్టార్ట్ అయింది ఆ గొడవ ఏమంటే తను కూడా ఎలాబరేట్ చేశాడు నేను కూడా అలా గొడవ స్టార్ట్ అయింది జరుగుతూనే వచ్చింది లాస్ట్ వరకు అంతే ఇంకోటి ఇంట్లో హౌస్లో గొడవలు అంటే ఇనయ గొడవ పడాలంటే ఇనయ అని ఒక ఈ ఒక పేరు ఉండిపోయింది ఇనయ అంటే ఏంటి ఎందుకు అన్ని గొడవలు ఎందుకు ఏంటి అందరూ నన్నే టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు నాకు నోటి తోల నా హైపర్ యాక్టివ్నెస్ నా ఓవర్ ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్ ఇవంతా గొడవలకి రీజన్స్ అయ్యాయి బిగ్ బాస్ హౌస్లో నువ్వు కావాలని గొడవ పెట్టుకుంది వెళ్ళావు ఎవరితో ఎవరితో కలవకుండా గొడవలు పెట్టుకొని లేకపోతే అందరు నన్నే టార్గెట్ చేశారు కలవకుండా ఏంటి నేను అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేదాన్ని అయినా కూడా నువ్వు అనేదాను కదా నన్ను ఎవరు అందరు నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు అందరు నన్ను కార్నర్ చేస్తున్నారు అని ఎందుకు అదెందుకు చేశారు కాబట్టి కదా చెప్తాను కార్నర్ చేశారు అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది అసలు నాతో ఎవరు ఉండట్లేదు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ సపరేట్ సపరేట్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు వేరు వేరు నేను ఒకదాన్ని ఉన్నట్టు అండ్ వాళ్ళు నా గురించి సపరేట్ గా మాట్లాడుకుంటున్నట్టు నన్ను ఒక రకంగా చూస్తున్నట్టు నెగిటివ్ గా అసలు అలా అనిపించేది అక్కడ నెగిటివ్ అంటే అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నాకు గీతూ వచ్చి గొడవేసుకుంది హెయిర్ గురించి దాని తర్వాత సమ్ ఏదో ఇష్యూస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి చిన్న చిన్న వాటిలో అన్నిట్లో సో ఇంకా అందరూ ఏం జరిగినా నా గురించి నా గురించి ఇంకా ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే ట్రాష్కి పంపించారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళాము ఒక రోజు ఎంట్రీ అయింది నెక్స్ట్ డే ఉంటుంది కదా ఆ ఫస్ట్ డే వన్ లోనే నన్ను ట్రాష్ లో పంపించారు అందరికి నేనే కనిపించా కదా ఆ వీక్ అంతా త్రీ డేస్ ఉన్నా త్రీ డేస్ అదే ట్రాష్ లోనే ఉన్నా ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా లేదు అప్పుడు ఆ వీక్ అంతా టార్గెట్ చేశారు నెక్స్ట్ వీక్ కూడా సేమ్ చేశారు దాని తర్వాత వీక్ కూడా అలానే చేస్తుంటే అందరికి నేను ఒక రకంగా నాకు కార్నర్ చేసినట్టు అనిపించింది మీకు అనిపించలేదా అంటే చూసిన వాళ్ళకి అనిపించింది అంటే నువ్వు అనడం నువ్వు అనడం తప్ప మిగతా వాళ్ళకి అయితే ఏం అనిపించలేదు అని మిగతా వాళ్ళకి అనిపించకపోతే నాకు తెలియదు కానీ నాకు అనిపించింది నన్ను చేశారు కాబట్టి నాకు అనిపించింది చేసిన వాళ్ళు నేను చేశానని చెప్తారా ఏంటి అంటే చెప్పపోయినా చూసే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కదా అది చూసే వాళ్ళందరూ నిన్ను అంత ఇది చేశారు టార్గెట్ చేశారని చాలా మంది ఆడియన్స్ కూడా నార్మల్ గానే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు నన్ను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కూడా అలానే ఉంది అందరు నిన్నే ఇలా చెప్పేవాళ్ళు అలా చెప్పేవాళ్ళు టార్గెట్ అంటే నువ్వే వెళ్ళి కోరుండి గెలుక్కునేదాని అని కో నేను కోరుండి నేను వెళ్ళి ఎవరిని గెలుక్కోలేదు వాళ్ళే నన్ను గెలిగారు గీత వచ్చి హేర్ది కూడా ఫస్ట్ తనే వచ్చి నన్ను అడిగింది తనే వచ్చి నన్ను గెలుక్కుంది నేనుగా నేను వెళ్ళి గెలుక్కోడం నాకేంటి కొన్నిసార్లు కోపం వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాను అంతే ఇంత స్ట్రాంగ్ ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకోకుండా ఆ టాస్క్ లో ఆడడం కానీ ఆ విధానం ఏంటి నే ఆ స్ట్రాంగ్ అంటే నిన్ను అలా స్ట్రాంగ్ చేయడానికి ఏంటి కారణం అంటే నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎవరు ఎన్ని మాటలు అన్నా పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం అందరితో పోటీగా అంత బలంగా అంటే ఎవరైనా బిగ్ బాస్ సీజన్ అంటే అరే ఇనయ ఆడితే
ఎక్కువ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఎక్కువ పనులు చేసినప్పుడు బాడీ ఏమంటే స్ట్రాంగ్ అవుతుంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు హౌస్లో నుంచి ఫస్ట్ వీక్లోనే ఎలిమినేట్ అవ్వాలని లేదు సెకండ్ వీక్లో ఎలిమినేట్ అవ్వాలని లేదు నేను ఉండాలనుకున్నా ఇంకా ఉండాలంటే అక్కడ ఉండేది టాస్క్లే కాబట్టి టాస్క్ నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చేదాన్ని ప్రతి టాస్క్లో కూడా ఇదే నా లాస్ట్ టాస్క్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అంత ఆడాలి అనుకున్నా అందుకే అంత ఆడాలి నేను కానీ ఈయనయా స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది అన్నారు ఫస్ట్ వీక్ విన్నావా ఇది విన్నావా తెలుసు ఫస్ట్ వీక్ రావాల్సింది నాయా నాకు కూడా భయం వేసింది లోపల నా వల్ల కాలే ఫస్ట్ వీక్ చాలా ఏడ్చాను నేను వెళ్ళిపోతానేమో అని చెప్పి మళ్ళీ మిడిల్లో వచ్చే మిడిల్లో వచ్చేయాలనుకున్నది నాయా అంటే మధ్యలో మళ్ళీ కొన్ని గొడవల వల్ల మళ్ళీ నీకు కొన్ని టాపిక్స్ వల్ల మళ్ళీ మధ్యలో రావాల్సిన మళ్ళీ అలాగలాగా సస్టైన్ అయిపోయింది అసలు అంత ఒక గ్రాఫ్ అంటే నేను ఇదొక కన్ఫ్యూజన్ గ్రాఫ్ అనమాట ఇలా దిగు దిగుతుంటాం మళ్ళీ పట్టు మళ్ళీ ఇస్తాం మళ్ళీ దిగుతూ మళ్ళీ దిగిస్తా ఉంటాం నేనే అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి అది నీ కన్ఫ్యూజన్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు నేను అర్థం కాను బేసికలీ నేను ఎవరికి అర్థం కాను అందుకే నా గేమ్ కూడా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నింది లోపల పైకి ఎక్కి నాకు నచ్చింది నచ్చినట్టు చేస్తూ ఉన్నా కదా అవును అంతే నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు అది నీ ఇష్టం నేను నాకు నచ్చినట్టు చేసావు జనాలని కాదు నేను ఎవరో పిచ్చలు అని అంటే వాళ్ళు పిచ్చలు ముందు అంటే ఇది ఓకేనా ఇది ఓకేనా వినాయా నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ నేనే బిగ్ బాస్ విన్నర్ అని చెప్పి అరిచావు అరవడమా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ నేను అవ్వాలనుకున్నాను కాబట్టి నేను అవుతాను అని గట్టిగా అంత ట్రై చేశాను ఇప్పుడు టాస్క్ అంత అలా ఆడవు మగవాళ్ళకి ఇదిగా అలా ఆడవు అనుకున్నావు ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను విన్నర్ అవుతా విన్నర్ అంటే నేను విన్నర్ అవ్వాలంటే ఎంత చెయ్యాలో ఎంత ఆడాలో అంత గట్టిగా ఆడాలి అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాలో బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను అలా చెప్పుకున్నా అలా చెప్పుకున్నాయా చంటి బయటకు వెళ్ళినట్టు అయితే నా నీ బదులు నేను వెళ్ళిపోతానని ఎందుకు అన్నది ఆ టైంలో చంటి గారితో ఉన్నా ఒక ఎఫెక్షన్ అంటే అక్కడ అప్పుడు నీకు విన్నర్ అవ్వాలి అప్పుడు నీకు విన్నర్ అవ్వాలి ఆలోచనలు అవి ఏం లేవా కొన్నిసార్లు ఎమోషన్స్ బాండింగ్స్ అంటే ఎమోషనల్ కోసం ఒక గేమ్ ని నీ విన్నర్ అనే నీ థాట్ ని అదొక నీ దీన్ని నీ డ్రీమ్ ని అన్ని వదిలేసి ఒకరి కోసం వెళ్ళిపోతాను అంటావు ఆ టైంలో అలా జరిగింది కానీ వెళ్ళలేదు కదా నేను చెప్పిన అంటే పంపిస్తారా అండి బిగ్ బాస్ అంటే అంటే సరదాగా అన్నా సరదా కదా ఆ టైంలో అలా అంత బాండింగ్ ఉన్నింది ఆ హౌస్ లో నాకు అందరికి అంటే చంటి గారితో ఉన్నింది నాకు ఇదే ఒక మైనస్ అనుకోవచ్చు కదా ఈయన అంటే నేను ఒక విన్నర్ అవ్వాలనుకున్న నువ్వు ఎప్పుడు విన్నింగ్ కోసం ఎవరో వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోవడం ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ అంటే ఒక ఎలిమినేషన్ అనేది కామన్ చంటి గారు ఫోర్త్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ లో వెళ్ళారు ఫిఫ్త్ వీక్ లో నాకు హౌస్ లో అందరికంటే ఆ టైంలో అంటే థర్డ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ నుంచి నాకు చంటి గారు క్లోజ్ అంటే మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయింది నేను వాళ్ళ బ్యాచ్ లో వెళ్ళి కూర్చోవడం స్టార్ట్ అయింది సో చంటి గారి మీద నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆయన అంటే ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ లాగా మాట్లాడడం ఉండడం నాకు అంత ఒక బాండింగ్ ఉన్నింది చంటి గారు అందుకే చంటి గారు వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫిక్స్ అయ్యా నేను చంటితో మాట్లాడాలని కాదు యాక్చువల్ గా నేను ఆ వీక్ లో నాకు చాలా భయం వేసింది వెళ్ళిపోతానేమో అని చెప్పి యాక్చువల్ గా ఫిక్స్ అయ్యా నేనే అయ్యేమో అనుకుని అప్పుడు లాస్ట్ మీ ఇద్దరినే కదా పెట్టారు లాస్ట్ ఉన్నా నేను లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఉన్నా లాస్ట్ నేను చంటి గారు నేను ఇంకెవరెవరో చాలా సార్లు ఎలిమినేషన్స్ లో లాస్ట్ ఉన్నా నేను నువ్వు హౌస్ లో రిలేషన్ పెట్టుకుంటే అంటే లోపల ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు లేకపోతే అలాంటి థాట్ ఏమైనా ఉండేదా ఎందుకంటే ఫస్ట్ రాజ్ క్రష్ అన్ను తర్వాత సూర్య క్రష్ అన్ను సూర్యతో కొంచెం కొన్ని రోజులు నడిచింది మళ్ళీ శ్రీహాంతో మంచిగా మాట్లాడావు ఏంటి నాయ ఒకరితో ఒకరు పోతే ఒకరు ఒకరు పోతే ఒకరు ఏంటి ఎందుకు ఈ రిలేషన్స్ నేను రాజ్ ని క్రష్ అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఊరికే నన్ను అడుగుతున్నారు చాలా సేపు అయింది ఇంకా చెప్పకపోతే వీళ్ళు వదిలేట్ లేరు అని చెప్పి రాజ్ అని చెప్పా తర్వాత నేను కన్ఫ్యూషన్ రూమ్ లో వెళ్ళి ఎందుకు చెప్తా బిగ్ బాస్ కి నిజం అందరికి అప్పుడు నేను కరెక్ట్ గా చెప్పా ఇప్పుడు అక్కడ ఊరికే చెప్పా రాజ్ అని చెప్పి ఊరికనే అలా చెప్పొచ్చా అంత మంది ఇక్కడ అంతే అంత మందిలో క్రష్ అని చెప్పు అంటే నా ఫ్రెండ్ అందరికి తెలుసు వాడు నా ఫ్రెండ్ ఆ టైమ్ లో అప్పుడు తనకి ఎవరితో అంత లేదు బాండింగ్ మేమిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అందుకనే అలా చెప్పా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇప్పుడు క్రష్
ఇది వేసుకోండా ఇలా చెప్తున్నాడు వేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు హౌస్ లో జరిగింది కదా బయట కంటిన్యూ అవుతుందా నీకు ఎలా నీకు కంటిన్యూ అవ్వాలని ఉందా అరే మీరు కంటిన్యూ అవ్వాలంటే అవుతుంది లేకపోతే లేదు అంటే ఇప్పుడు అది వాళ్ళు నడుస్తుందా లేదా అయితే అది ఎందుకు వినయా సరే వదిలేసే వినయ ఇప్పుడు సూర్యతో ఉన్న ట్రాక్ నీకు నెగిటివ్ అయింది సూర్యకి నెగిటివ్ అయింది దాన్ని ఒప్పుకుంటావా నాకేం తెలుసు లోపల ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమైనా బయట జరిగే విషయాలు న్యూస్ ఏమైనా వస్తుందా ఏంటి టీవీలో బయట వచ్చింది న్యూస్ వస్తుందా అని అనలేదమ్మా నెగిటివ్ అయింది దాన్ని నువ్వు ఒప్పుకుంటావా అంటే మీ వల్ల నెగిటివ్ అయింది నీ వల్ల సూర్యకి అయింది సూర్య వల్ల మీ నీకు అయింది దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావా అది అక్కడ మాకు తెలియదు కదా నెగిటివ్ అయితే ఓకే అయిపోయింది దాని గురించి ఏం చేయను నేను ఇప్పుడు మరి అక్కడ మాకు తెలీదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు ఆ రోజు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా మళ్ళీ ఈ రోజు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఎప్పుడు చేసినా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూనే ఉంటా స్టార్ నీకు ఎక్కువ గొడవలైంది గీటు శ్రీ సత్య శ్రీహార్ అంతేనా అందరితో అయ్యాయి అందరితో కన్నా వీళ్ళతో ఎక్కువ వీళ్ళతో రాజ్ తో ఇంకా అందరితో అయింది అందరితో అయ్యే ఇప్పుడు శ్రీ సత్యతో కానీ స్టార్టింగ్ మొత్తం అంతా గొడవలు పడ్డావు శ్రీ సత్య గురించి మాట్లాడేదానివి శ్రీ సత్య ఏం చేస్తుంది ఏంటని మాట్లాడేది అవునా మర్చిపోయావా మర్చిపోయా అంత గొడవలు పడేదా ఎప్పుడైతే శ్రీహాంత గొడవ అయిందో మళ్ళీ వెళ్ళి కలవడం స్టార్ట్ చేసావు ఎందుకు శ్రీహాంత గొడవ అయినప్పుడు నేను ఎప్పుడు కలిసా వెళ్ళి శ్రీ సత్యతో మాట్లాడావు కదా మంచిగా ఎప్పుడు లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో శ్రీహాంత్ నాతో గొడవ పడ్డాడా లేదుగా నీతో కదమ్మా శ్రీ సత్యకి శ్రీహాన్ హౌస్ లో ఆ టైంలో ఎంత మంది ఉన్నారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇంకెవరుంటారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటే అందరితో అందరు మాట్లాడుతున్నారా ఇప్పుడు ప్రతిసారి గొడవే పడాలా మాట్లాడు అంటే కావాలి అంటే కావాలని కావాలనేందుకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ నియర్లీ నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఒకటే ఇంట్లో నైంటీ డేస్ ఉన్న తర్వాత కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఇంకేం చేస్తాం అప్పుడు కూడా కలవకూడదా ఈ బుద్ధి స్టార్టింగ్ ఏమైంది స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు నీకు నాకు గొడవ ఉంది అనుకో వెంటనే వచ్చి మాట్లాడతావు నా దగ్గర టైం పడుతుంది నేను హౌస్ లో ఉండి వచ్చిన కాబట్టి ఎప్పుడు అలా గొడవలు లేను పడినా వెళ్ళి మామూలు మాట్లాడేసేవాడు కదా అంటే నువ్వు శ్రీహాంత్ శ్రీ సత్యకి గొడవ అయ్యాక కావాలని శ్రీ సత్య దానికి ముందు మాట్లాడింది కనిపించలేదు దానికి ముందు మీకు మాట్లాడింది కనిపించలేదా గొడవ అయినప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాం అంతే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఇంకా వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మాయి అక్కడ మాట్లాడకుండా వచ్చి మా దగ్గర ఉండింది మేము మాట్లాడుకున్నాం అంతే ఓకే ఇప్పుడు శ్రీ సత్య గురించి నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా దానిపైన నీ ఫీలింగ్ ఏంటో నాకు చెప్పాలి ఓకే వినాయక ప్లేట్ సూర్య ప్లేట్ రెండు ప్లేట్లు పిల్లే వాడుకుంటే ఇంకెవరు వాడతారు అంత ప్రేమ ఉంటే విద్విక్ ఎలిమినేషన్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోమని చెప్పు తను ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు అందరి గురించి మాట్లాడింది కదా ఇట్స్ ఓకే మాట్లాడతారు మాట్లాడే వాళ్ళు ఐ డోంట్ కేర్ అంటే ఇలా ఎవరైనా నీ గురించి ఇలా మాట్లాడుకున్నా ఏం మాట్లాడుకున్నా పర్లేదు ఏం చేయాలి దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళి గొడవ వేసుకోవాలి అలాగే కాదు కానీ సూర్య టాపిక్ కి ఇందులో కూడా రేస్ చేయడం జరిగింది సూర్యాన్ని నామినేట్ చేసింది నువ్వే సూర్య నామినేట్ చేసింది నువ్వే సూర్య వెళ్ళిపోయాక బాధపడి సూర్య ప్లేట్ లో తినడం సూర్య టీ కప్ లో తాగడం అంటే ఏం పోట్రే చేద్దాం అని అనుకున్నావు ఎవరికి ఏదైనా పోట్రే చేయడానికి మాత్రం అక్కడ అన్ని చెయ్యరు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నీకు ఏదో పోట్రో చేయాలి ఏదో పోట్రే చేయాలని నేనైతే చేయలేదు అబ్బా మిగతా వాళ్ళు చేస్తారు చేయలేదు చేశారు కొంతమంది బట్ నేనైతే అన్ని సార్లు చేయలేదు కొన్ని ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ కూడా ఉంటాయి మరి అంత ఫీలింగ్స్ ఉన్నదానివి రేవంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి సూర్య ఫేక్ అనేసి ఎందుకు మాట్లాడు ఆ వీక్ లో అని చెప్పా నీకు ఇంతకు ముందు కూడా ఆ వీక్ లో జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడా నేను దానికి ముందు కాన్వర్సేషన్ ఆ వీక్ లో జరిగిన దాని గురించి ఆ వీక్ లో నాకు సూర్య కూడా గొడవ అయింది తెలుసా అవును ఆ వీక్ లో నేను సూర్య మాట్లాడుకోలేదు మీరిద్దరు అనుకున్నారు కదా బయట మేము కొట్టుకుందాము అని చెప్పి కొట్టుకుందాం అని అనుకున్నాం కానీ నాకు గొడవ కోపం వస్తే నేను ఎవరితోనా అలానే ఉంటుంది కదా బాబు మన నీ దగ్గర మీరిద్దరు బయట కూర్చొని ప్లాన్ వేసుకున్నారు అరే మన ఇద్దరం సరదాగా కొట్టుకుందాము ఫేక్ గా అని చెప్పి సరదాగా ఎందుకు బొంగు డైరెక్ట్ కొట్టుకుందా అని చెప్పి వదలను అందుకే తెలుసు ఆదిరెడ్డి ఆ రోజు సీక్రెట్ టాస్క్ లో గొడవలు పడాలంటే ఫస్ట్ వినయా అని అన్నాడు అందుకే నమ్మారు అందుకే సీక్రెట్ టాస్క్ వర్క్అట్ అయింది ఆ టాస్క్ లో అందుకే 
మా దాంట్లో ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఒక అంటే ఇది వచ్చారు రివైన్ అయ్యారు నువ్వు ఫోర్టీన్త్ వీక్ వచ్చేసావు కదా బయటకి హ్యాపీయా ఫోర్టీన్త్ 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 హ్యాపీయా హ్యాపీ ఎలా ఉంటారు అంటే కొంచెం నేను హ్యాపీ అని అన్నావు కదా కొన్ని చోట్ల అంటే ఇప్పటి వరకు ఉండాను కదా నేను ఇప్పటి వరకు ఉండడం ఒక రకంగా హ్యాపీనే కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చేయడం బాధ ఉంటుంది ఎలాగో బట్ ఫోర్టీన్ వీక్ సస్టైన్ అయ్యా నేను ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళి కూడా నాకు అంత నేను నాన్ ఫేస్ ఏం కాదు నాది అందరికి తెలిసిన కాదు ప్రీ ఫ్యాన్ బేస్ నాకేం లేదు అంత లేకుండా నేను వెళ్ళినా కూడా ఫోర్టీన్ వీక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగాను అంటే కొంచెం హ్యాపీ లోపల నుంచి హ్యాపీ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక రకంగా బాధ కూడా ఉంటుంది అరే ఇంకా ఒక వన్ వీక్ అరే విన్నర్ ఆ రన్నర్ అక్కడ నిలబడాలి అనుకున్నా నేను అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు కూర్చోవాలనుకోలేదు సోఫాలో అందరు కంటెస్టెంట్స్ తో పాటు కూర్చోవాలనుకోలేదు ఫినాలే లోపల ఉండాలనుకున్నా బయటకి నాకు సార్ రెండు చేతులు పట్టుకొని ఇద్దరిని తీసుకొస్తారు కదా ఆ టైమ్ లో నేను అక్కడ నుంచి రావాలి అనుకున్నా దానికి ముందే వచ్చేసాను కదా అంతేనా అది మాట్లాడాలి అనుకోవట్లేదా దానికోసం ఓకే అయితే ఫైన్ నీకు హౌస్లో అరే నాకు వీళ్ళు క్లోజ్ నేను వీళ్ళతో ఇంకా బయట కూడా నేను మూవ్ అవ్వాలి అని అనుకునే కంటెస్టెంట్లు ఎవరు వసంతి వసంతి సూర్య సూర్య కూడా వస్తాడు చెప్పలేదు ఏం పేరు వసంతి సూర్య సైమ రాజ్ చండి గారు అబ్బాయి కావాలంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఇప్పుడు ఇది ఒక మ్యాట్రిమోని అనుకో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అబ్బాయి కావాలి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ అర్థం చేసుకునేవాడు ఉంటే చాలు నేను అర్థం చేసుకుని చాలా కష్టం అదే కదా కావాల్సింది అది దొరుకుతాడు సార్ దొరికితే హ్యాపీ అంతే ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి ఇలాంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి డబ్బు అక్కర్లేదు కలర్ అక్కర్లేదు హైట్ అక్కర్లేదు నీకు ఉంది కదా కలర్ చాలు కలర్ మేకప్ కలర్ బిగ్ బాస్ లో మేకప్ లేకుండా కూడా చాలా సార్లు చూసారు అందరూ నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ పేరు చెప్తా నేను అయ్యా వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఒక్కొక్కటి చెప్పు సరేనా వాళ్ళు ఇంటి అంటే వాళ్ళు ఫేక్ గాడేరా రియల్ గాడేరా ఓకేనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అభినయ తను రియల్ తను మంచి మంచి షీఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ కానీ ఫస్ట్ టూ వీక్స్లో వెళ్ళిపోయింది తన గేమ్ చూపించుకోలేదు ఓకే చూపించే గ్యాప్ లేదు గ్యాప్ లేదు టైం లేదు స్పేస్ లేదు ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్లో దొరకలేదు పాపం షాని షాని చాలా మంచి అతను లోపల హౌస్ లో నేను ఎంత కేర్ చేశాడు తను నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ లోనే ఫుల్ బాగా దెబ్బలు తగిలాయి కదా వచ్చి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడానికి కానీ అని నేను ఉన్నాను ఒకరు ఉన్నాడు అని కూడా ఉన్నాడు సెకండ్ వీక్ పాపం వెళ్ళిపోయాడు ఒకటే రోజు అభినయ్ అక్క షాని వెళ్ళిపోయారు మంచి అతను అందరితో మంచిగా ఉండేవాడు షాని ఫేక్ అయితే ఏం లేదు తను నేహాతో నాకు లోపల ఎక్కువ పెద్ద ర్యాప్ రాక రాలేదు వచ్చే గ్యాప్ కూడా అంత స్పేస్ కూడా లేదు అంతమంది ఉన్నారు తనకి వేరే వాళ్ళతో మంచిగా ర్యాప్ అయింది తన గేమ్ గురించి అంత అంత అప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు ఆరోహి 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 చాలా మంచి ప్లేయర్ తన టాస్క్ లో కూడా చాలా బాగా ఆడుతుంది తనకి లెగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చాలా బాగా ఆడింది చంటి మొహం మీద చెప్పేస్తుంది చెప్పేస్తారు ఏదైనా చంటి గారు చాలా జెన్యున్ పర్సన్ సూర్య 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 నీకు ఏ ఆన్సర్ కావాలి నువ్వు ఏం చెప్పాలని చెప్పు కంటే ఏదో ఒకటి అనుకుంటావు కదా ఏం చెప్పినా ఇలా అంటావు చూ చెప్పు ఏదో చెప్పు సూర్య ఎలా ఆడినా నాకు ఇష్టం ఎలా ఉన్నా ఇష్టం ఓకేనా
నేర్చుకున్నా బాలాదిత్య అన్న ఫస్ట్ లో నాకు ఫేక్ అనిపించాడు కొంచెం లోపల దాని తర్వాత అన్నని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే అరే అన్న మంచోడేది నా ఫేక్ గా ఏం ఆడట్లేదు డబ్బుల్ ఫేస్ ఏం లేదు అని తర్వాత అర్థమైంది వీక్స్ గడిచే కొద్దీ ర్యాప్ పెరిగే కొద్దీ లేకపోతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ లో గొడవ బాలాదిత్య అన్నతోనే నాకు మొత్తం వాసంతి ఈ వాసంతి చాలా రియల్ గా ఉండింది అబ్బా అందరూ దాన్ని ఆడుకున్న చిన్న పిల్లని చేసి చిన్న పిల్ల ఆ ఎందుకు మామూలు అడుగుతున్నాను అమ్మా నాకైతే అనిపిస్తది వాసంతి చిన్న పిల్ల మోసారు <laughs> ఫ్రెండ్స్ మధ్యనే గొడవలు వస్తాయి అప్పుడే ఆ బాండింగ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది శ్రీ సత్య అంటే అర్థం ఇంక చెప్పడానికి ఏం లేదని శ్రీ సత్య గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదన్న ఇనయ నువ్వు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు దానికి నేను చెప్పలే చెప్తే ఏదో ఒకటి అవుతది అంతే రోహిత్ నాకు బ్రో అవును బాయ్ పెళ్ళి అయిపోయింది కదా ఆ గుడ్ బ్రో గుడ్ బాయ్ ఆదిరెడ్డి ఆదిరెడ్డి జెన్యున్ గా ఆడాలి జెన్యున్ గా చూపించాలి అని చెప్పి అన్ని చేశాడు ఏం చేశాడు గేమ్స్ టాస్క్ లో కానీ మాట్లాడడం కానీ ఏదైనా కూడా అంటే జెన్యున్ గా చూపించి చూపించాలి అని ప్రాజెక్ట్ ఫేక్ గా అలా అలా ప్రాజెక్ట్ అలా ప్రాజెక్ట్ చేసుకోను అది నాకు అనిపిస్తుంది కానీ అది రియల్ కాదు ఆదిరెడ్డి అది నాకు తెలియదు కదా నేను చూడలేదు కదా ఓకే అంటే నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అలా అనిపించింది అది తన రియల్ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూసిన తర్వాత అర్థం కీర్తి కీర్తి చాలా మంచి అమ్మాయి అంతే చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి వచ్చింది అక్కడ కూడా చాలా మంది అన్ని మాట్లాడినా కూడా చేసింది టాస్క్ కూడా గట్టిగా ఆడేది ఓకే శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ ఏం చెప్పాలబ్బా నేను శ్రీహానా శ్రీహాన్ చాలా సార్లు యాక్టింగ్ చేశాడు హౌస్ లో యాక్టింగ్ కొన్నిసార్లు కాదు అనిపించింది జస్ట్ గేమ్ పరంగా చెప్తున్నా మనిషి పరంగా హీస్ గుడ్ విన్నర్ రేవంత్ విన్నర్ రేవంత్ చెప్పు తను మంచి మంచివాడు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఎక్కువ చెప్పుకు అలా తన గురించి తను ఎక్కువ చెప్పుకునేవాడు తను మంచివాడు అని ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఒకటి చెప్పేస్తాడు దాని తర్వాత దానికి ఇంకొకటి పక్కన అంటే ఇప్పుడు ఒకరి గురించి ఒకటి చెప్పేస్తాడు వదిలేస్తాడు మాట దాని తర్వాత పక్కన ఇంకోటి మంచిని జోడించి చెప్పేసి దాన్ని తప్పుని కూడా కవర్ చేసుకుంటాడు అలా ఓకే ఈయన చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవ పడుతుంటూ చిరాకు పెట్టించింది అని అంటారు అన్నారు అంటే చిన్న గొడవలు కప్పుల కోసం ఉల్లు కూరలు కూరల కోసం లేకపోతే వీటి కోసం అన్ని గొడవలు ఎందుకు ఈయన అనిపించింది అది కా తను కావాలని స్టార్ట్ చేశాడు కదా కప్పు గురించి లేకపోతే చెప్పొచ్చు చెప్పే విధానం ఫస్ట్ ఎంతసేపు నడిచిందో తెలుసు అది వన్ అవర్ నడిచింది ఈజీగా వన్ అవర్ చూసావా వన్ అవర్ షోలో మా వన్ అవర్ గొడవ ఎలా వేస్తారు కట్ చేస్తారు కదా దానికి ముందు ఏం జరిగింది తన కప్స్ మాత్రం పెట్టలేదు ప్లేట్స్ కప్స్ బౌల్స్ అన్ని పెట్టేస్తా అన్నాడు సో అవన్నీ బఫర్ కప్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా ఉండే తక్ అప్పుడు కూడా తక్కువ మందే ఉన్నారు నైన్ టెన్ మెంబర్స్ ఏమో ఉన్నారు సో అంతమంది ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి కదా ఉండేవి ఎందుకు స్టోర్ రూమ్ లో పెట్టాయి యూస్ చేసుకుంటాం కదా అది నా పాయింట్ ఇప్పుడు ప్లేట్ ఫుడ్ లో పెట్టుకుంటాం దాన్ని మూయడానికి ఒక ప్లేట్ కావాలి కదా 
ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా పెరుగు ఏదో కప్పులో పాలు ఉంటుంది అది బఫర్ గా పెట్టుకుని తర్వాత తాగుదాం అనిపించినప్పుడు ఆ కప్పులో పెట్టుకుంటాం కదా దానికైనా కావాలి కదా ఎక్స్ట్రా కప్పు అది ఎక్స్ట్రా లేదు మనకి కావాలి అన్నప్పుడు ఉంది కదా వాడుకోవడానికి ఏంటి అని నా పాయింట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఊరికే చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కావాలి అక్కడ హౌస్ లో అవే పెద్ద పాయింట్స్ అక్కడ ఇంకేం ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక వింత జరిగితే చేస్తాను అని అనుకున్నాను ఆ హౌస్ లో థర్టీన్ వీక్స్ నేను క్యాప్టెన్ అవ్వలేదు థర్టీన్ వీక్ అయ్యా నేను క్యాప్టెన్ థర్టీన్ వీక్ థర్టీన్ వీక్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను చాలా మంది ఉన్నారు అయ్యాను కదా ఫైనల్ అందుకే వంట చేసా ఇప్పుడు <laughs> ఫామ్ దానికి కూడా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనుకుని వెళ్ళా అక్కడ కూడా ఒక మంచి పాజిటివిటీ తో బయటకు వచ్చారు ఆడియన్స్ లవ్ తో ఇప్పుడు నేను మంచి మూవీస్ చేయాలనుకుంటున్నా మంచి మూవీస్ మంచి క్యారెక్టర్ సార్ నేను లీడ్ గానీ కన్ఫర్మ్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తానని కాదు లీడ్స్ తో పాటు మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా లైక్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తా నాకు చాలా ఇష్టం రమ్యకృష్ణ గారి లాగా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ చేస్తారు కదా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రమ్యకృష్ణ గారు అలా కాదు నార్మల్ చాలా రమ్యకృష్ణ గారు చాలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు నీలాంబరి క్యారెక్టర్ నాకు ఇప్పటికీ నీలాంబరి క్యారెక్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం సో అలాగా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కూడా చాలా మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ లైక్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం మెయిన్ లీడర్ చేయాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఏదో ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేసేద్దాం ఇప్పుడు మెయిన్ లీడర్ మెయిన్ లీడ్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా పర్లేదు అది ఏ క్యారెక్టర్ అయినా కాదు మంచి క్యారెక్టర్స్ మంచి అసలు క్యారెక్టర్ అంటేనే మంచి సినిమా సినిమా డైరెక్టర్ రాసుకుండేది ఆయన రాసుకుంటే ప్రతి ఒక్కటి మంచిగా రాసుకుంటాడు చెడ్డ అయితే ఎందుకు రాస్తాడు మళ్ళీ అందులో మంచి నాకు నెగిటివ్ అయినా కూడా పాజిటివ్ లీడ్ అయినా కూడా ఏదైనా మంచి లీడ్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా జనాలకి ఓకే అండ్ ఇంకోటి జనాలకి ఇంకో డౌట్ ఉన్నది నయా మీ మదర్ తో మాట్లాడి ఎన్నో ఇయర్స్ అయిందండి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో చెప్పు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అయింది కానీ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫోర్ మా అమ్మతో కలిసి చూసానని చెప్పావు ఎలా సాధ్యమైంది టూ ఇయర్స్ బ్యాకే కదా అది అదే లాస్ట్ ఆ సీజన్ లాస్ట్ చూసేసి వచ్చేసా నేను సీజన్ పూర్తిగా కూడా చూడలేదు స్టార్టింగ్ లో చూసాం మేము దాని తర్వాత నేను వచ్చేసా ఓకే నయా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు చాలా కష్టపడి ఇచ్చిన అండి వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నావు ఇంకా నీకు ఎంత అడిగినా ఇవే ఆన్సర్లు చెప్తావు నాకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ మంచి సక్సెస్ అయ్యాక మంచిగా ఏదైనా నువ్వు అనుకున్న రోల్ సక్సెస్ అయ్యాక మళ్ళీ కలిసి నా మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాక అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ నా మూవీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా మన ఎన్ఐతో ఇంటర్వ్యూ అర్థమై ఉంటే ఏం అర్థమైందో కింద కామెంట్స్ పెట్టండి అర్థం కాకపోతే ఏం అర్థం కాలేదో కూడా కింద కామెంట్స్ పెట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళందరూ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ షో సైనింగ్ ఆఫ్ లో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే మనా మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి